，我又回来植物大战教室二国际版了。上一次打了一个限时关卡啊，打了一半我就跑了，给大家介绍水坑。万万没想到，我如果再多打几关，我就能遇到之前没有给大家介绍过的羽翼僵尸了。这不就来了吗？我多坚持一会儿就能合并到一期视频里了，完全不需要像现在这样子做第二期视频嘛。来看这个巨浪沙滩限时关卡第六关。上来就是怎么样啊？我们的羽翼僵尸，这个僵尸的形态啊，大家应该都能看出来吧？长得有点像，比如说冰霜洞穴推冰块的，对吧？血光魔影游里面推游戏机的，只不过他现在呢啥都不推，身上披着一件橡胶雨衣，他现在这个样子被我们植物挨打，看不出任何的本领。好、哦。就就被打死了，好吧，这一关还啥都看不出来呢。不过我可以提前给大家说一下啊，这个羽衣僵尸披的这个橡胶衣服，它是绝缘的啊，所以它能免疫我们电系家族植物的伤害。为了更好的演示，你看我这个卡槽，我带了一堆电系家族的植物啊，就想来看看它到底是不是真免疫。比如说我带了电藤蔓，这个电藤蔓在发射闪电子弹，撞在一起还有连血效果，打这个高大的羽衣僵尸，看到没有？它就羽衣僵尸啊，就非常不怕。直接朝我这边走过来，别的僵尸呢？哦，还刚好退潮，我还带了这个香蕉皮。别的僵尸应该是能够解决的吧？别可别这关输了啊！我还带了个斯巴达族，想来戳一戳这边的小僵尸。你看这整个屏幕上好像全都是羽翼僵尸了嘛？你看看这个地方，他，咦，他怎么踹我植物啊？呃，踹了还摔一跤，你还有隐藏技能呢、啊？那看来不仅仅是防御电系这么一个本领了，它能靠近植物直接踹走，这可比别的僵尸厉害多了呀！我想起来那些推冰块的、推游戏机的、推到植物这一行，是把植物最左边的植物给推走，而它是把面对的这株植物直接踹走，消灭植物的顺序还有点不一样。哎，真离奇！哎，你怎么不踹了？哎，刚刚还踹的挺开心的，哎，难道它踹植物有冷却的吗？奇了怪了。哎啊，这一关啊一下就过去了，这羽衣僵尸还得多玩玩。好，下一关黑暗时代啊，怎么全是闪电芦苇啊？这个官方还是知道啊，拿什么植物来打对吧？电系嘛，肯定要交给闪电芦苇了。你看看这些芦苇们，他们披起墓碑来多卖力呀、啊！哦，羽衣僵尸来了，我中一个小老虎，看看它会不会踹小老虎啊？哦，它是直接去咬了，所以说我还是蛮好奇这个羽衣僵尸踹植物。什么情况下就直接踹了？比如说，我还想中一个这个冰地刺，在他面前，地刺类植物属于低矮，这还是被他踹飞了啊！你看这个水坑，刚好还是深水坑啊！你看我再中一个，他还是能踹飞。哎，你到底有没有冷却 CD 啊？直接能踹。还有上一期视频有观众说这个深水坑僵尸走过来会直接淹死，在哪淹死？哎，还哎,哎，等会儿巨浪沙滩的僵尸不淹死啊？别的时代的僵尸就能淹死，好家伙，这个特性有点意思啊！我希望哪个二代改版作者赶紧做一关啊！别的时代的僵尸，然后场地上全是深水坑，让我们爽一把好不好？香蕉皮，给他开个大看看的。哦呦，酷炫，好好好，绝缘的非常不错，大招都能绝缘，小僵尸死一片。好，我非常喜欢这个羽翼僵尸，这个特性真挺好。哎，不过有羽翼僵尸这样子免疫电系的，我生怕以后国际版开始每一个植物家族都给你来一个免疫的，免疫兵啊，免疫毒啊什么的，你们就看好这期视频，看看我能不能预言成功，好吧？看看以后国际版会不会真出这样子的僵尸。那么好吧，咱们今天的羽翼僵尸，包括这个水坑新发现，这期视频就先到这里了，非常感谢大家收看。喜欢的话，多多赞点本期视频。之后国际版再有有意思的小游戏，我们就接着给大家录视频哦。那我们下期不见不散，大家拜拜。